வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ட்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க புக் இருக்கிறவங்க புக் இல்லாதவங்க ப்ராப்ளம் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கிளாஸ் கவனிச்சிங்கன்னா எதுவுமே புரியாது அடுத்து நீங்கள் திரும்ப பார்க்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது ஸோ நீட்டாக நீங்கள் ப்ராப்ளம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குள்ளே ரிவைஸ் பண்ணும்போது நல்லா யூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் அந்த ஆர்டரில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் இன்னும் நம்ம லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்க்குறோம் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ மிஸ்டர் ராஜேஷ் ஓன்ஸ் டூ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போத் ஆஃப் விச் ஆர் லெட் அவுட்டு ரெண்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ரெண்டுமே லெட் அவுட்டு கம்ப்யூட் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஸோ சுச்சுவேட்டட் அட் கயா கயா and one more uh, house property is in mumbai gaya mumbai namak idu vandu theva kadaiyadu namak actually uh, um, problem ku veedu enga irukku abdingiradhu namak theva illa gross municipal value is given fair rent is given standard rent is given so with these three information we can calculate expected rent okay next actual rent receivable what does it mean annual rent actual rent receivable that means annual rent the next one is unrealized rent 8000 2000 so there is an unrealized rent next one is say municipal tax 10% for house 1 1000 rupees for house 2 municipal tax nadume namak enna yaavo irukano appadina இட் இஸ் பெய்டு ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரில் பே பண்ணப்பட்டிருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்பர் ஒன் அண்ட் நம்பர் டூ இட் மஸ்ட் பி பெய்டு பை த ஓனர் ஓனர் தான் பே பண்ணியிருக்கணும் டென்னண்ட் பே பண்ணியிருக்க கூடாது அண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபயர் டேக்ஸ் வாட்டர் டேக்ஸ் சூயேஜ் டேக்ஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் அதர் லோக்கல் டேக்ஸஸ் ஸோ இங்கே முனிசிபல் டேக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம பட் எனி அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் வேற எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிடையவே கிடையாது நம்ம ஃபார்மட்லேயே இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ரிப்பேர்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ண தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சின்ன ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுன்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனில் நம்ம சொன்னது தான் அக்ரூவல் பேஸிஸில் கூட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தால் தான் டிடெக்ட் பண்ணுங்கிறது இல்லை அக்ரூவல் பேஸிஸில் கூட நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து அன்லிமிட்டட் ஃபார் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ நாளும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அக்ரூவல் பேசிஸில் இருந்தாலும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் அன்லிமிட்டடு ஓகேவா அடுத்து என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்கினாங்கன்னு இங்கே அவங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுனால பர்பஸ் இஸ் கரெக்டு லிமிட் கிடையாது என்ன ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க பே பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணலைனாலுமே நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன் இப்போ அதர் இன்ஃபர்மேஷன் லோன் டேக்கன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஸ்டில் அன்பெய்டு தட் மீன்ஸ் நாட் எட் பெய்டு ஓகேவா இன்னும் பே பண்ணப்படலை ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிடெக்டபிள் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ் ஆல்சோ அதனால பே பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஒன் இஸ் ஸ்டில் அன்பெய்டு ஆனால் முனிசிபல் டேக்ஸுக்கு நம்ம பார்த்தோம் ப்ரொவிஷன் என்ன பார்த்தோம் இட் ஷுட் பி பெய்டு டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இட் ஷுட் பி பெய்டு பை த ஓனர் ஓகேவா ஸோ ஹவுஸ் ஒன்றுக்கு இன்னும் பே பண்ணலை அதனால அதை நம்ம எடுக்க முடியாது ஹவுஸ் டூக்கு நல்லா கவனிங்க இந்த இருக்கு முனிசிபல் டேக்ஸ் சாரி ஹவுஸ் டூக்கு அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் சி ஹாஃப் இஸ் பெய்டு பை டெனண்ட்டு டெனண்ட்டு பாதியை பே பண்ணுறாராம் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டிடக்டபிள் நல்லா கவனிங்க முனிசிபல் டேக்ஸ் ஹவுஸ் ஒன்றுக்கு வராது ஏன் வராதுன்னா இன்னும் பே பண்ணப்படலை பட் ஹவுஸ் டூக்கு பே பண்ணிட்டாங்க ஹாஃப் த அமௌண்ட் இஸ் பெய்ட் பை த டெனண்ட்டு தட் இஸ் ஒய் ரிமைனிங் ஹாஃப் இஸ் டிடக்டபிள் So, 500 is deductible. So, நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் 
से कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्राकेट को लेट अवट एलिटे ओनली लेट अवट दर आर बोथ हाउस टू हाउस टू हाउस और लेट अवट सो हाउस वन हाउस टू ओके लेट अस राइट द फॉर्मेट फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू नल्ला गवन चुकोंगे इन्होंने रुम्बे इम्पोर्टेंट थिंग प्रॉब्लम तले इन्ना केटर कांगला आधा ताना हम मदद चेनो मी दी एल्ला आमे वर्किंग नोट दा आधा पुरुष जुकनो ओके बा सो फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इधे बंदे ना हम वर्किंग नोट्स ला कंडे प्रिस्ट तो लेस पनी वारे दिन नमक के नेट एनुअल वैल्यू देन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू अगेन लेस इंटरेस्ट ऑन लोन So after deducting these two deductions, you will get interest or income from house property. So if you want, you can add one more column that is for total. Now in the problem, the total poured all, but you can add. Total column also fine, right? If oh gross annual value, I don't know, but the required information is given in our problem. That is why first working note one, I am going to find out expected rent. So for house one as well as house two, na common adha gandu budi ke poray elathuk me. So house one, madala municipal value. municipal value then i have to write fair rent i think ellaru problem note la copy panni vechirpinga otherwise book vechirkinga appdi naan nambren so ipo na vandu ena say poren appdina municipal value evlo nu paathu na eludha poren and at the same time innonu na ena eludha poren appdina fair rent ayo eludha poren okay va rendume namakku हयर अमौंटिपल Now the fair rent is ninety five thousand for house one and two lakh ten thousand for house two. See, now I am going to write the higher amount for house one one lakh and for house two two lakh ten thousand. Now I am going to write the standard rent. Standard rent. Standard rent is ninety thousand for this one and two lakhs. Yes, two lakhs for house two. Okay. Now. 
ஹையர் அமௌண்ட்டையும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி லீஸ் ஆஃப் த அபவ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் டூ லேக்ஸ் ஃபார் ஹவுஸ் டூ ஃபைன் தென் ஒர்க்கிங் நோட் டூ ஐ ஆம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் ரிசீவ்டு once again there are three columns particulars then house 1 house 2 now first i am going to write annual rent annual rent it's given in your problem as 1 lakh for house 1 1 lakh 80000 for house 2 1 lakh for house 1 1 lakh 80000 for house 2 okay now less unrealized rent unrealized rent this is 8000 for house 1 and for house 2 2000 and in this problem there is no loss due to vacancy so if you deduct unrealized rent from this one annual rent you will get actual rent received 92000 for house 1 and 178000 for house 2 that's all this is working note 2 again i am going to write working note 3 in this i am going to find out gross annual value see for cma intermediate students working note forms a part of a problem adanal kandipa working notes ku mark vechirpaanga so adaiyum problem seira maadhiri indha maari neeta changinga na alaga irukum okay va so gross annual value first i am going to write house 1 house 2 expected rent then actual rent received and uh, here luckily there is no loss due to vacancy so end the confusion nu kadaiyadu direct a higher amount a eludittu poite irukalam okay va arr enna 92000 and 178000 okay expected rent paathiralama 90000 2 lakhs 90000 and 2 lakhs okay now the higher amount is gross annual value so here 92000 and here 2 lakhs this is gross annual value 92000 2 lakhs so unga format na vechirken adha poi na eludha poren 92000 and 2 lakhs okay fine now let's go to the next point municipal if you want you can add these two and write the total um 292000 right now the municipal tax is given as uh, 10% for uh, house 1 and 1000 rupees for house 2 but for house 1 it is still unpaid so unpaid na podu kudadu dash potruvom adutha for house 2 half of the amount is paid by tenant so out of 1000 only 500 is paid by the owner that is why 500 okay so from 92000 there is no municipal tax so net annual value is 92000 and from 2 lakhs you should deduct 500 municipal tax so you will get 199500 next you have to deduct standard deduction so find 30% standard deduction on net annual value for house 1 amount 92000 into 30% 
and for uh, house two one lakh ninety nine thousand five hundred into thirty percent fifty nine thousand eight fifty okay so next one is interest on loan interest on loan is directly given in our problem for house one ten thousand nalla gavaniya a loan taken for construction is still unpaid it doesn't matter even though it is not paid it is deductible on accrual basis municipal tax ta kandipa pay pannirukano interest on loan accrual basis la kuda nama deduct pannalam that is why இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா டென் தௌசண்ட டிடெக்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ஃபைன் அண்ட் ஹியர் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் சோ டேஷ் சோ நவ் நைன்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் And for house two, one lakh ninety nine thousand five hundred minus fifty nine thousand eight fifty. So one lakh thirty nine thousand six fifty. One lakh thirty nine thousand six fifty. So if I am going to total, kaitanga na in the two days, I am add pani cholierno. Plus fifty four thousand four hundred. So total is so one lakh ninety four thousand and fifty. This is total. Okay, that's all. So, very simple problem. Uh, actually, this is not simple. Abdi nila chola mande mudiya adhe. Chine chine twist arundhe. Path to orane simple a teriyo. But chine chine twist arundhe. Namak provision taro arundha. பிரச்சனை கிடையாது இப்ப முனிசிபல் டாக்ஸ் இட் சுட் பி பெய்டு டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் இட் சுட் பி பெய்டு பை த ஓனர் இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷனும் தரவா இருந்தீங்கன்னா முனிசிபல் டாக்ஸ் நீட்டாக போட்டுடலாம் பாருங்க ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு அவங்க வந்து டென் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சாரி டென் பெர்சன்டேஜ்னு ஆனால் பே பண்ணலை அதனால நம்ம டிடெக்ட் பண்ணலை அதே மாதிரி ஹவுஸ் டூக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க பட் அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் பெய்ட் பை த டெனன்ட்னு கொடுத்ததுனால அதை நம்ம எடுக்கலை ஓனர் பே பண்ண ஃபைவ் ஹண்ட்ரட மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் பிரச்சனை இல்லை நெட் ஆனுவல் வேல்யூ எவ்வளவோ அதில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம போட்டலாம் இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் முனிசிபல் டாக்ஸில் தப்பு விட்டாலோ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூவில் தப்பு விட்டாலோ அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கலே நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வில் ஆல்சோ பி ராங் அதுக்கப்புறம் அதில் கண்டுபிடிக்கிற தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் வில் பி ராங் புரியுதா அதனால் நிறைய ஸ்டெப்பில் நமக்கு தப்பு வந்துடும் ஸோ பி கேர்ஃபுல் வைல் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அப்ரூவல் பேசிஸில் கூட நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் டென் தௌசண்ட் நமக்கு இன்னும் பே பண்ணலை அப்படின்னா கூட நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் செகண்ட் ஹவுஸ் டோட்டல் இஸ் ஒன் லேக் நைன்டி ஓகே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்